Yes. Hello, students. Welcome to Free CA Foundation Law Classes by Target Academy. <coughs> Previous chapters were ku manan complete ches kuna twenty topics. So Partnership Act matlaad kunam, Limited Liability Partnership Act matlaad kunam, Contract Act matlaad kunam, Sale of Goods Act matlaad kunam. So CA Foundation lo manan kinka pending kuna twenty topic kote that is. Companies Act 2013. E Companies Act 2013 close a pote manaki CA Foundation last syllabus matum outright ka ipen it. Okay, so e CA Foundation e curriculum total lo Companies Act discussion ko chesar ki. This is one of the most important from the viewpoint of scoring as well as from the viewpoint of practice. Make practical knowledge ki and scoring ki guda chala chala important and matan. Tipadaka mirunich kuna twenty acts and nit locala. Make practical ga use che boy twenty major act in the company's act. Indu kusar. A puduna mir articles kvilina pudupuda. Mir use che se the company's act prakar me filings compliances and the legal compliance and the guda in the country. Companies are not one to the company are not one to the the most popular form of organization later the most popular form of business model throughout the globe not only in India ever in a survey large scale low business start chair and a while start chase a this whole proprietorship of a partnership for a LLP no Kadu Waldo Chala priority each start chase a the preference each other and a large scale low business activity chase it went ever in a First start chayali and anukun it went to the intent a company. Company start chayal anukun tar. Yenduku, why company is the most popular form ante. Dhani kunni legal ga kunni advantages sunne. Yela anti advantages ante. Ippat varku meiru nerch kunna tvandi ye business model ki, ye business organization ki. Lay nanni kunni kotta points, positive points, advantages companies could make company side companies key any advantages each in the for example your parent separate legal identity artificial judicial personality in the eyes of law and perpetual succession limited liability common seal even you go to intend a a padal making a partition leg of or two and they're gonna make one chunk question mark faces to choose to not you but e points and you go to intend it chala most commonly used and as a look companies key companies act each night one to a boon son matter what are you even need a it for the a business organization key in the boons live companies for me in the as a legend as lady boona on the young in the scope on that in a key company scheme on all it up at the baga the kgf hero range elevation is to know Nijanga, if we want our elevation to eligible, I can see that we can see. Before that, as a company is act 2013, practical and marks exam scoring is also important. That's why we can see that. Exam point of view, if you have any questions, if you have any answers, then you can see that. But practical, if you have any articles, you can see that the CA Foundation is not the CA. Then you can see the articles, मेरे बाईटा प्रैक्टिस शेयर लंड करना क्वालिफाई इन तरह तो प्रैक्टिस शेयर लंड करना सरे मी कोच्चे ट्वेंटी क्लाइंट्स अंदर गुड़ा कंपनी से उस्ते ही मेजॉरिटी आल्ड मात्र में उस्ता रू वेरे वरु रारण जपट लेवी बट मी कोच्चे ट्वेंटी मेजर क्लाइंट्स लो कंपनी से कूंटे वेटिक संबंध इंटरनेट � असल कंपनीज कुरिंची मेरे को बेसिक्स सरिग्गल ऐगे पोते मेरे आस्टेज के रीच काले रू असल कर दाका वाला ले रेंड करने कंपनीज के संबंध इंची रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स ये भी मेरे को तेली कुंडा मेरे एक्सपीआरएल फाइलिंग्स यू एक्सएमएल फाइलिंग्स कंप्लेंस संडे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो मेरे � Without having proper sort of confidence or proper sort of knowledge about these points, you can't shine in practice. Mere practice lo ekko rojlu mere survey kalle ro. Unda le ro. Dhanik sammandichi points ani purmana matlar do. 
అర్థమైందా సో అట్లా సో ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ యొక్క ప్రామినెన్స్ నాట్ ఓన్లీ అకాడమిక్స్ నుంచే కాదమ్మా ప్రాక్టీస్లో కూడా మీకు మీకు చాలా చాలా అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటుంది ఇది సో అందుకనే బేసిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం బేసిక్ సెషన్ మీరు మిస్ అవ్వద్దు సో మొత్తం కంప్లీట్గా క్లాస్ వినండి ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏం మిస్ అయినా సరే మీకు ఇవి నేర్చుకుంటే ఈ సోర్స్ అనే కాదు ఏదో ఒక సోర్స్ ద్వారా నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏ సోర్స్ ద్వారా అయినా నేర్చుకోవచ్చు బట్ నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ బేసిక్స్ ఏవి తెలియకుండా మీరు ప్రాక్టీస్లో అక్కడ మీరు ఎవరిని క్వశ్చన్స్ అడగలేరు ఎందుకంటే అందరూ మీకు తెలుసు అనుకుంటారు మీరు మీ వేరే వాళ్ళని డౌట్ అడిగారు అనుకోండి ఇంకా ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట ఇంకా మీ మీద నమ్మకం పోతుంది ఏంటి ఇతనికి ఈ చిన్న పాయింట్ కూడా తెలియదా ఇంక ఇతనే మమ్మల్ని సేవ్ చేస్తాడు ఇతనే ట్యాక్స్ తగ్గిస్తాడు ఇతనేం ఫైల్ చేస్తాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట సో బేసిక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకే వినండి సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సో ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ చూడండి అమ్మా ఒకసారి చాప్టర్ ఓవర్ యూ మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అని చెప్పి అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీస్కి ఇచ్చినటువంటి స్పెషలైజ్డ్ ఫీచర్స్ అడ్వాంటేజెస్ అంటాం కదా ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ తర్వాత దేని గురించి మాట్లాడతాం దెర్ ఈజ్ ఎ థియరీ కాల్డ్ కార్పొరేట్ వీల్ థియరీ ఇప్పుడు మనం అడ్వాంటేజెస్ అనుకున్నాం కదా ఏది కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీస్కి ఇచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజెస్ కొన్ని ఉంటాయని ఈ అడ్వాంటేజెస్ని కొంతమంది మిస్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కార్పొరేట్ ముసుగులో వీల్ అంటే ముసుగు కార్పొరేట్ ముసుగులో కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీస్కి ఇచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే లా కంపెనీస్కి ఇచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజెస్ని కొంతమంది మిస్యూజ్ చేస్తారు ఇలా మిస్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇలా ఎప్పుడైతే మిస్యూజ్ చేస్తారో వీళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కార్పొరేట్ వీల్ తీరిని లిఫ్ట్ చేస్తారు అంటే కార్పొరేట్ వీల్ కాసేపు వాళ్ళు కంపెనీ అనేటువంటి సంగతిని మర్చిపోతారు తీసేసి చూస్తారు అనమాట అసలు అది కార్పొరేట్ వీల్ తీరీ అంటే ఏంటి కార్పొరేట్ వీల్ తీరీ ప్రకారం ఉన్నటువంటి ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ వాట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ద కార్పొరేట్ వీల్ షుడ్ బి ఇగ్నోర్డ్ అనేటువంటి సర్కమ్స్టెన్సెస్ మాట్లాడదాం ఇంకేమున్నాయి హౌ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఏ కంపెనీ సార్ ఇంతసేపు మనం కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ కంపెనీ చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కంపెనీ వల్ల చాలా ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా సార్ ఇలాంటి ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడం ఎలా హౌ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ కంపెనీ ఒక న్యూ కంపెనీని మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం దానికి సంబంధించిన పాయింట్స్ అండ్ షేర్ క్యాపిటల్ గురించి అండ్ షేర్స్ గురించి షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటంటే అసలు హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ కాల్డ్అప్ క్యాపిటల్ పెయిడప్ క్యాపిటల్ ఇలా చాలా ఉంటాయి వాటి గురించి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ అనమాట ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఏంటి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి మాట్లాడతాం అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మనం ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ అనేటువంటి వాటి గురించి కూడా మాట్లాడతాం మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ at the same point of time articles of association and two points unte viti gurinchi kuda manam maatladtam memorandum and articles are the guidelines for the company memorandum ante inga aslo inga bible or quran or bhagavad gita alanti anamata company e pani cheyochu e pani cheyagudu ante what to do what not to do anedi meeku memorandum of association lo untundi how to do sare em cheyal anedi what to do anedi moa lo untundi హౌ టు డూ ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో ఉంటుంది సో ఈ రెండు కూడా ప్రామినెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఈ రెండు కూడా కంపెనీ స్టార్టింగ్ అప్పుడే మీరు రాసి రిజిస్ట్రేషన్కి ముందు మీరు పంపించాలి ఆర్ఓసీకి అప్పుడు మాత్రమే మీ మెమోరాండం అండ్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ చదివిన తర్వాత మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తారు సార్ మేము ఫస్ట్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసేయండి సార్ తర్వాత మేము మెమోరాండం ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటామంటే నో ఇట్ ఈస్ క్వైట్ not possible anamata possible kaadu adavaina so memorandum of association as well as articles of association are the primary documents avanni meer munde chesi ivali okay na so ee vidhanga unte so this is all about the chapter overview anamata overall view of the chapters okay ippudu manam discuss cheskune de entante the features of the company evaithe positive points anukunnam kada so a positive points gurinchi maatladadam పాజిటివ్ పాయింట్స్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ చూడండి సపరేట్ లీగల్ ఐడెంటిటీ పర్పెచువల్ సక్సెషన్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ అండ్ కామన్ సీల్ కూడా ఉంది సో వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడదాం దాని తర్వాత కార్పొరేట్ విల్ థియరీ టైం ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం లేదంటే లేదు ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే కంపెనీ అంటే ఏం లేదమ్మా
కంపెనీ ఉద్యోగం అని రారా అంటారు కంపెనీ అంటే ఏంటంటే లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంతా కూడా ఒక చోట చేరి చేసేటువంటి ఒక బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఈ ఈ భాషలో ఇక్కడ నార్మల్గా బయట ఏంటంటే బిజినెస్ కోసం మాత్రమే కంపెనీ అనరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు సో అలా ఇక్కడ మనకి కంపెనీ అంటే బేసిక్గా నార్మల్ సెన్స్లో మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంతా కూడా చేరేటువంటి ఒక నార్మల్ కామన్ గ్రూప్నే మనం కంపెనీ అని పిలుస్తాం ఓకే ఇప్పుడు అలాంటి ఒక కంపెనీకి ఉండేటువంటి ఫీచర్స్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటంటే పాజిటివ్ పాయింట్స్ అనమాట అడ్వాంటేజెస్ లేదా లక్షణాలు ఈ ఫీచర్స్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనొచ్చు ఎసెన్షియల్స్ అనొచ్చు క్వాలిటీస్ అనొచ్చు ఏ పేరుతో అయినా పిలవచ్చు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట సిగ్నిఫికెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అనేది అండ్ ఇంకోటి ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సనాలిటీ ఇవేంటి అంటే యాజ్ అండ్ వెన్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అంటే కంపెనీని మనం స్టార్ట్ చేయగానే కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేయగానే కంపెనీకి ఒక సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ వస్తుంది అంటే ఏంటంటే మనం అకౌంటింగ్లో బిజినెస్ కాన్సెప్ట్స్లో బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ అని నేర్చుకుంటాం అంటే ఏంటి ఓనర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ అంటే ఈవెన్ దో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది ఓనర్ అయినప్పటికీ సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్లో కానీ ఇందులో అయినా వాళ్ళు తెచ్చినటువంటి క్యాపిటల్ని బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అకౌంట్స్ రాసేటప్పుడు బిజినెస్ ఓనర్కి అప్పున్నట్టుగా మనం లైబిలిటీస్లో రాస్తాం ఆయన ఏమైనా డ్రాయింగ్స్ తీసుకెళ్తే అలా క్యాపిటల్ నుంచి తగ్గిస్తాం తెలుసు కదా అంటే అలా బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా అయితే బిజినెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓనర్ అని చెప్పి రాస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటే కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వగానే దీనికి ఒక సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటంటే చ చట్టం దృష్టిలో ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా ఇట్ ఈస్ ఎ సపరేట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా ఇట్ ఈస్ ఎ సపరేట్ పర్సనాలిటీ సపరేట్ పర్సనాలిటీ అంటే ఇంకా ఒక మనిషి చేసే పనులన్నీ చేయొచ్చు అండ్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ కూడా అంతే ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ అంటే ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా అది న్యాచురల్ పర్సన్ కాదు కానీ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ న్యాచురల్ పర్సన్ అంటే మన లాంటి వాళ్ళు మనం ఏ పనులు అయితే చేయగలమో లీగల్గా నేను చెప్పేది కంపెనీ కూడా అలాంటి పనులన్నీ చేయగలదు అంటే మనం మన పేరు మీద ప్రాపర్టీస్ కొనొచ్చా వేసుకోనొచ్చు అయితే కంపెనీ కూడా కొనొచ్చు మనం ప్రాపర్టీస్ని వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయడం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చేయొచ్చా ఎస్ చేయొచ్చు కంపెనీ కూడా చేయొచ్చు బట్ న్యాచురల్ పర్సన్స్ చేసే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారేజెస్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి ఫ్యామిలీ మ్యారేజెస్ ఇట్లాంటివి కంపెనీకి ఉండవు అలాంటిది ఎందుకంటే కంపెనీ ఈజ్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ పర్సన్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ సో ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్కి న్యాచురల్ పర్సన్కి ఏ విధంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా మీకు ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అనమాట అంటే లాఫుల్గా మనం ఏ పనులు అయితే చేయగలము లీగల్ సెన్స్లో వీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్స్ సో యాజ్ ద కంపెనీ ఓకేనా సో కంపెనీ కూడా కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ కావచ్చు మనం ఇంకేం చేయొచ్చు ప్రాపర్టీస్ హోల్డ్ చేయొచ్చు కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు లీగల్గా ఇన్సాల్వెన్సీ పెట్టవచ్చు ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మన కంపెనీ అన్ని పనులు కూడా చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా కంపెనీ అనేది ఒక సపరేట్ పర్సనాలిటీ ఐ ఇండిపెండెంట్ పర్సనాలిటీ ద టూ కంపెనీస్ ఐడెంటిటీ ఆర్ కంపెనీస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఐడెంటిటీ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఆర్ ప్రమోటర్స్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్ చెప్తాను ప్రమోటర్ అంటే ఎవరు అని మనం మాట్లాడదాం అంటే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ కంపెనీ కలిసి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు టెన్ మెంబర్స్ కలిసి కంపెనీలో రిజిస్టర్ అయిపోయింది రిజిస్టర్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ టెన్ మెంబర్స్ ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయ్యింది చనిపోయారు ఇప్పుడు కంపెనీ కూడా ఆటోమేటిక్గా చనిపోతుందంటే ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో అదే మీరు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో చూసుకుంటే అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్టేటెడ్ డీడ్లో ఏమీ చెప్పకపోతే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో ఇఫ్ ద డీడ్ ఈజ్ సైలెంట్ అబౌట్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ డెత్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ దెన్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎ పార్ట్నర్ డైస్ దెన్ ద హోల్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ విల్ ఆటోమేటికలీ బి డిజల్యూటెడ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఎందుకంటే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సనాలిటీ కానీ లేదు ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సపరేట్ పర్సన్ పార్ట్నర్షిప్స్ పార్ట
ఇక్కడ కంపెనీలో అలా ఉండవు కంప అందరు చనిపోయినా సరే ఈవెన్ ఆల్ ద మెంబర్స్ అండ్ ఆల్ ద ప్రమోటర్స్ అండ్ ఆల్ ద షేర్ హోల్డర్స్ అందరు చనిపోయినా సరే కంపెనీ మాత్రం అలాగే కళ్ళు తెరుచుకొని చూస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే లా దృష్టిలో అది సపరేట్ పర్సన్ అది ఇన్కార్పొరేట్ అయింది కాబట్టి లా దృష్టిలోనే చనిపోవాలి చనిపోవడం అంటే డిజల్యూషన్ అనమాట వైండింగ్ అప్ అది లీగల్గా వౌండ్ అప్ అయ్యేంత వరకు కూడా అది అలాగే ఉంటుంది అనమాట కళ్ళు తెరుచుకొని అలాగే చూస్తుంది దీన్నే పర్పెచువల్ సక్సెషన్ అని పిలుస్తాం పర్పెచువల్ సక్సెషన్ పర్పెచువల్ అంటే ఏంటంటే నెవర్ ఎండింగ్ నెవర్ ఎండింగ్ అనమాట నెవర్ ఎండింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ నో ఎండ్ అనమాట ఇట్ హ్యాస్ నో ఎండ్ అంటే పర్పెచువల్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా నెవర్ ఎండింగ్ అనమాట సో ఈ పర్పెచువల్ సక్సెషన్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే అది ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా క్లోజెస్ అనేది ఉండదు మీరు లాఫుల్ గా దాన్ని క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి మీరు దాన్ని లాఫుల్ గానే దాన్ని వౌండ్ అప్ చేయాలి లాఫుల్ గానే దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసేంత వరకు అలాగే లైఫ్ లాంగ్ అలా వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటుంది అనమాట అది అంటే దానికి ఆటోమేటిక్ డెత్లు అండ్ ఆటోమేటిక్ ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు లాఫుల్ గా క్రియేట్ అయింది కాబట్టి లాఫుల్ గానే చనిపోతుంది దాన్ని పర్పెచువల్ సక్సెషన్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద త్రీ పాయింట్స్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సనాలిటీ అండ్ పర్పెచువల్ సక్సెషన్ మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఏంటంటే లా దృష్టిలో అదొక సపరేట్ పర్సన్ అండ్ లా దృష్టిలో అదొక పర్సన్ ఒక ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏ పనులు అయితే చేయగలడు అన్ని చేయగలడు బట్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనాలిటీ కాబట్టి మ్యారేజెస్ ఇట్లాంటివన్నీ చేయలేదు ఓకే మీరు అడగవచ్చు మరి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనాలిటీ అయితే అది ఎలా రన్ అవుతుంది సార్ ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే అందుకే కదా అది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ దాని పని తను చేసుకోలేదు కాబట్టి దానికి ఒక ప్యానెల్ ఉంటుంది దా వాళ్ళనే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అని అంటాం బిఓడి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ని అందుకే కదమ్మా మనం అపాయింట్ చేసుకుంటాం కంపెనీ తన వర్క్స్ తన మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ లో తను ఉండలేదు కాబట్టి కంపెనీకి మేనేజ్మెంట్ ఒక బోర్డు కావాలి దానికి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనమాట అది మాట్లాడుకున్నాం అండ్ పర్పెచువల్ సక్సెషన్ సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఆన్సర్ చెప్పండి ఈ కంపెనీకి ఆటోమేటిక్ డెత్ ఉంటుందా ఆటోమేటిక్ డెత్స్ అనే ఉంటాయంటే అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆర్ అండర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ కంపెనీ ఓంట్ డై ఆటోమేటికలీ ఆర్ కంపెనీ ఓంట్ లిక్విడేట్ ఆర్ కంపెనీ ఓంట్ వౌండ్ అప్ ఆటోమేటికలీ సమ్ వన్ హ్యాస్ టు వైండ్ అప్ దాన్ని లీగల్గా క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి లీగల్గా దాన్ని వైండ్ అప్ చేయాల్సిందే మీరు అప్పటి వరకు దానికి పర్పెచువల్ సక్సెషన్ సార్ కంపెనీలో మెంబర్స్ అందరూ చనిపోయి వంద సంవత్సరాలు అయింది సార్ వంద కాదు ఇంకొక రెండు మూడు వందల సంవత్సరాలు అయినా సరే కంపెనీ అలాగే ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంటుంది లా దృష్టిలో కదమ్మా సో ఎందుకంటే కంపెనీ ఆటోమేటిక్గా వైండ్ అప్ అనే సిచ్యువేషన్స్ ఉండవు అట్లా నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీలో లిమిటెడ్ లయబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటిది లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే కంపెనీకి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ లయబిలిటీ మీరు అక్కడ ఎంతైతే మనం టైప్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మాట్లాడుకునేటప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం ఈ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ సమ్ టైమ్స్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ అండ్ సమ్ అదర్ టైమ్స్ లిమిటెడ్ బై షేర్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది and you can form unlimited companies also meeku ishtamaithe meer unlimited companies kuda start chesukochu ante akkada liability of the members anetuvanti daniki limit undadu partnership lo partnership lo e vidhanga aithe unlimited liability untundo ante aa liability may extend personally personal assets meda kuda elagaithe vastundo ikkada kuda same liability anedi members meda ki raavochu eppudu unlimited company ganaka meer start chesthe అర్థమవుతుందా సో ఇలాంటి అన్లిమిటెడ్ కంపెనీస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అందుకే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు ఎందుకంటే మీరు అన్లిమిటెడ్ కం మీరు అన్లిమిటెడ్ ఆస్పెక్ట్లోకి వెళ్ళే బదులు మీ కంపెనీ ఎందుకు అసలు కంపెనీ అక్కర్లేదు మీరే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఇంకోటి ఏదో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేంటి సార్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి అయితే ఇద్దరు కావాలి కదా మరి కంపెనీకి కూడా ఇద్దరు కావాలి కదా మినిమం మీకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ చెప్తాను ప్రైవేట్ కంపెనీకి ఇద్దరు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే మినిమం ఇద్దరు కావాలి పబ్లిక్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే మినిమం సెవెన్ మెంబర్స్ కావాలి సెవెన్ పబ్లిక్ కంపెనీ అయితే ప్రైవేట్ అయితే ఇద్దరు కావాలి ఒక పర్సనే ప్రైవేట్ కంపెనీని పబ్లిక్ కంపెనీ అట్లా స్టార్ట్ చేయడు వన్ పర్సన్ కంపెనీని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది బట్ అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను అది వస్తుంది మీకు టైప్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్లో సో అలా మీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు అన్లిమిటె
ఎవరు మాత్రం లైబిలిటీని అన్లిమిటెడ్గా పెట్టుకుంటారమ్మా అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పెట్టుకుంటున్నారంటే మీ హోల్ మీ మీ గోయి మీరే తవ్వుకుంటున్నట్టు ఎందుకని అక్కడ ఏమైనా తేడా జరిగితే లైబిలిటీ అనేది మీ పర్సనల్ ఎసెట్స్ మీద కూడా వస్తుంది లైబిలిటీ మీ ఎక్స్టెండ్ టు పర్సనల్ అనమాట సో అట్లా నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేంటి దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అనమాట దీంతో పాటు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది కామన్ సీల్ అనమాట కామన్ సీల్ అంటే కామన్ సీల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అఫీషియల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కామన్ సీల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కామన్ సీల్ అంటే ఓకేనా సో ఈ అఫీషియల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు చూపిస్తా చూడండి గూగుల్లో మీరు మీరు కూడా సెలెక్ట్ చే సెర్చ్ చేయొచ్చు కామన్ సీల్ అని కూడా అంటే ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ లైక్ ఏ స్టాప్లర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ స్టాప్లర్ లాగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కంపెనీ అనేది నార్మల్ పర్సన్ కాదు కదా మా సిగ్నేచర్స్ పెట్టడానికి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కదా మరి దాని సిగ్నేచర్ అది చేయలేదు కాబట్టి దాని స్టాప్లర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట మీకు చూపిస్తాను చూడండి కామన్ సీల్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ కామన్ సీల్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఇమేజెస్కి వెళ్ళండి ఇదిగోండి చూసారా ఎలా ఉందో ఒక స్టాప్లర్ లాగా ఉంది చూసారా ఎక్కడైతే కామన్ సీల్ వేయాలో ఆ మధ్యలో డాక్యుమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసి మీరు దాన్ని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే జస్ట్ లైక్ పిన్ కొట్టినట్టు స్టాప్లర్ పిన్ కొట్టినట్టు కామన్ సీల్ అలా ఎంపోజ్ అవుతుంది అనమాట అలా అంటే అక్కడ కామన్ సీల్ వేశారు అంటే ఆ చెప్పిన దానికి కంపెనీ ఒప్పుకుంటుంది అని అందుకే కామన్ సీల్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డేంజరస్ అనమాట అది ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఎవరు ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ దగ్గరే కామన్ సీల్ ఉంటుంది ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ లేదా కంపెనీస్ విషయంలో సిఎస్ అని కొంతమంది ఉంటారు కంపెనీ సెక్రటరీ ఆయన వాళ్ళ దగ్గర కానీ మాత్రమే ఉంటుంది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర కానీ కామన్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ దగ్గర కానీ ఉంటుంది ఏది ఈ కామన్ సీల్ ఎందుకంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాచ్మెన్కి ఇంకొకళ్ళు ఎవరికో ఫ్రాడ్ చేసేటువంటి పీపుల్కి అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరు పడితే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉందనుకోండి కామన్ సీల్ సిగ్నేచర్స్ పెట్టేయచ్చు ఇట్ ఈస్ ప్రోన్ టు ఫోర్జరీ రైట్ ఫోర్జరీ చేసే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి కామన్ సీల్ చాలా లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట ఎవరు పడితే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండదు కామన్ సీల్ని యాక్సెస్ చేయడానికి సో అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేంటి సో సోఫార్ యాజ్ సోఫార్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అనమాట కంపెనీకి ఉండేటువంటి బేసిక్ ఫీచర్స్ అనమాట లిమిటెడ్ లైబిలిటీ అండ్ మీకు లిమిటెడ్ లైబిలిటీ దగ్గర మాట చెప్తాను లిమిటెడ్ లైబిలిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బయట మనం చూస్తే కంపెనీస్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ అని లేదా వై లిమిటెడ్ అని ఉంటాయి ఈ లిమిటెడ్ అంటే అర్థం అదే లిమిటెడ్ అంటే లైబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్ అని అర్థం లైబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్ అంటే ఆగుతుంది అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఉండదు దెర్ ఈజ్ ఏ క్యాపింగ్ ఆన్ ద లైబిలిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అని చెప్పి అర్థం అనమాట ఇక్కడ షేర్స్ ఉన్నటువంటి కంపెనీలో లైబిలిటీ ఎంతవరకు లిమిటెడ్ అంటే మహా అయితే వాళ్ళ షేర్ క్యాపిటల్ పోతుంది అంతే అంతేగాని పర్సనల్గా మీరు వాళ్ళ ఎసెట్స్ మీద మూవ్ ఆన్ అవ్వడానికి అసలు ఛాన్స్ అనేది ఉండదు ఎందులో ఈ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ లిమిటెడ్ బై షేర్ క్యాపిటల్ అనమాట ఓకే సో అట్లా నెక్స్ట్ వన్ అన్లిమిటెడ్ కంపెనీస్ అయితే ఎక్స్ అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ అని ఉంటుంది ఎక్స్ అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ యూఎల్సి అన్లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఎవరు స్టార్ట్ చేయడం ఎందుకంటే బయట ఎక్కడ కూడా చూడడం మనం ఎందుకంటే అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకునే బదులు మీరు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఇంకోటి ఏదో పెట్టుకోవచ్చు కంపెనీ వరకు అక్కర్లా కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం చిన్న ప్రాసెస్ కాదు ఇట్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లా సో మెనీ స్టెప్స్ అనమాట అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా కూడా చాలా డాక్యుమెంటేషన్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సినట్టు ఉంటుంది అవసరం ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం టూ మచ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది టూ మచ్ ప్రాసెస్ ఎందులో టూ మచ్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండేది ఎందులో మా టూ మచ్ ప్రాసెస్ ఉండే ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీలో అండ్ వన్స్ కంపెనీ ఫామ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫామ్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు చాలా లీగల్ కంప్లయన్సెస్ని మీరు ఫేస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో మెనీ లీగల్ కంప్లయన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ ఈజ్ అనమాట పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఈ పాయింట్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీలో నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ వీల్ కార్పొరేట్ వీల్ థియరీ వీల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు గూగుల్లో చూపిస్తా చూడండి వీల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ముసుగు లాంటిది అనమాట ముసుగు ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఒక
కామన్ సీల్ అని ఇలా అడ్వాంటేజెస్ ని అందరూ మంచి కోసం మంచి కోసమే యూజ్ చేసుకుంటారు గుడ్ వేలోనే యూజ్ చేసుకుంటారు అనేం లేదు దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ద కార్పొరేట్ వీల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎ మిస్ఫీజెంట్ మేనర్ లేదా ఫ్రాడ్యులెంట్ మేనర్ వాళ్ళ సొంత అవసరాల కోసం లేదా ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టడం కోసం లేదా ఇంకోటి ఏదో ఇంకోటి ఏదో హైడ్ చేయడం కోసం వాళ్ళ పర్సనల్ అవసరాల కోసం కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క బెనిఫిట్ని వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే ఇలా మిస్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో అలాంటప్పుడు ఈ కార్పొరేట్ వీల్ తీరీని ఇగ్నోర్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు కార్పొరేట్ వీల్ తీరీ ఏం చెప్తుంది కార్పొరేట్ వీల్ తీరీ ప్రకారం కంపెనీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ కంపెనీకి మెంబర్స్కి సంబంధం లేదు కంపెనీస్ ఐడెంటిటీ అనేది మెంబర్స్ యొక్క ఐడెంటిటీ కన్నా సపరేట్గా ఉంటుంది కంపెనీ మెంబర్స్ అందరూ చనిపోయినా కంపెనీ అలాగే ఉంటుంది సో వాళ్ళకి వీళ్ళకి సంబంధం లేదు అని ఈ దీన్ని కొంతమంది మిస్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా సో అలాంటిదే మనకి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి ఇన్ వాట్ కేసెస్ ద కార్పొరేట్ వీల్ కెన్ బి లిఫ్టెడ్ అంటే దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ వేర్ ద కార్పొరేట్ వీల్ విల్ బి లిఫ్టెడ్ అనమాట ఏంటిదంటే ట్రేడింగ్ విత్ ఎనిమీ కార్పొరేట్ వీల్ విల్ బి యూజ్ టు అవాయిడ్ ద ట్యాక్స్ అండ్ వేర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సబ్సిడరీ ఆర్ ఏజెంట్ టు అవాయిడ్ లీగల్ అబ్లిగేషన్స్ ఇవన్నీ ఈ కార్పొరేట్ వీల్ లిఫ్ట్ చేసేది మనం మనం రేపు మాట్లాడదాం ఈరోజు మనం కార్పొరేట్ వీల్ తీరీలో ఈ పాయింట్స్ మాట్లాడదాం సాల్మన్ వర్స్ సాల్మన్ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ దీని గురించి మాట్లాడదాం సో అంటే ఈ కార్పొరేట్ వీల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రామినెంట్ కేసులా అనమాట ఇది ఏంటిదంటే సాల్మన్ వర్సెస్ సాల్మన్ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అనమాట ఏంటి ఈ కేసులో ఏం జరిగింది అంటే కార్పొరేట్ వీల్ అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీకి ఏం జరిగిందంటే యూ ఈ కేసులలో కేసులా అంటే తెలుసు కదమ్మా మీకు ప్రాక్టికల్గా జరిగింది మనం ఊహించి చెప్పేది కాదు కేసులా అంటే ప్రాక్టికల్గా జరిగి కోర్టులో సాల్వ్ అయినటువంటి ఒక జడ్జ్మెంట్ అనమాట ఓకే ఏం జరిగిందంటే ఇందులో ఈ సాల్మన్ అనేటువంటి ఒక ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఎయిర్లైన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడు ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఎయిర్లైన్ బిజినెస్లో ఏమవుతుందంటే స్టార్టింగ్లో మామూలుగా ఇండివిజువల్ సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్లో స్టార్ట్ చేస్తారు తర్వాత వీళ్ళకి లాట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇదంతా అవసరమే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్గా ఉంటే మనకు కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనం ఎక్కువ క్యాపిటల్ని యాక్సెస్ చేయలేము సో ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ మోర్ క్యాపిటల్ హీ విల్ ఫామ్ ఏ కంపెనీ కాల్డ్ యాజ్ సాల్మన్ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఇందులో మెంబర్స్ ఎవరు అంటే సాల్మన్ వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ ఫోర్ సన్స్ డాటర్ అంటే ఎంతమంది వచ్చారు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో టోటల్ ఈ సెవెన్ మెంబర్స్ అంతా కూడా కలిసి ఈ కంపెనీలో మెంబర్స్ అనమాట ఏ కంపెనీలో సాల్మన్ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్లో ఈ సెవెన్ మెంబర్స్ మెంబర్స్ ఇంతే ఈ ఏడుగురే ఇంకెవరు లేరు వీళ్ళు షేర్స్ అవి ఇష్యూ చేస్తారు బాగానే ఉంటుంది డిబెంచర్స్ వీళ్ళే కొనుక్కుంటారు ఈ డిబెంచర్స్ అనేవి ఏంటంటే సెక్యూర్ డిబెంచర్స్ అనమాట డిబెంచర్ అంటే ఏం లేదమ్మా మీకు అకౌంట్స్లో వస్తుంది డిబెంచర్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ ఫామ్ ఆఫ్ లోన్ అనమాట ఇట్ ఈస్ అ లోన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బ్యాంక్ లోన్ లాగే డిబెంచర్ అంటే ఏంటంటే పీపుల్ దగ్గర నుంచి తీసుకునేటువంటి లోన్ అనమాట బ్యాంక్ నుంచి తీసుకుంటే బ్యాంక్ లోన్ అంటాం పీపుల్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే డిబెంచర్స్ అంటాం వీటికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ మీరు పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి డిబెంచర్స్ అనేవి డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట అవన్నీ ఓకే సో ఇలా అనమాట వీళ్ళందరూ కంపెనీ ఫామ్ చేస్తారు అండ్ ఈ కంపెనీ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది దీస్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్ అనమాట సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్ ఈ సెక్యూర్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సెక్యూర్ డిబెంచర్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళే కొంటారు ఎవరంటే సాల్మను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పర్చేస్ చేస్తారు డిబెంచర్స్ని అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ కొంతమంది ఉంటారు అంటే ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా కంపెనీకి అప్పించినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ జనరల్ డిస్ట్రెస్ వల్ల అంటే ఏంటంటే ఈ వరల్డ్ వార్ ఈ టైంలో ట్రేడ్ డిప్రెషన్ వల్ల అంటే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగిపోవడం ఈ ఫ్యూయల్ అంతగా యాక్సెస్లో ఉండకపోవడం ఉన్నా కూడా హై రేట్లో ఉండడం ఈ డ్యూ టు జనరల్ ట్రేడ్ డిప్రెషన్ ఈ కంపెనీ లాసెస్ని ఫేస్ చేస్తుంది ఇంకెందుకు ఇలా కంపెనీ ఎలాగో లాసెస్ ఫేస్ చేస్తుంది ఇంకా కంపెనీ రన్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఈ
ఇప్పుడు అకౌంట్స్ క్లోజింగ్ టైంలో వీళ్ళకి డబ్బులు తక్కువ అవుతాయి డబ్బులు తక్కువ అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సెక్యూర్ డిపెంచర్స్ ఉన్నాయి కదా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆస్తి పెడతారు కదా ఆస్తి అమ్మేసి ఆ దానికి సంబంధించి వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఈ డిబెంచర్స్కి అంటే వాళ్ళు కొనుక్కున్న డిబెంచర్స్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే డబ్బులు ఇచ్చుకుంటారు ఓకే మా డబ్బులు మాకు వచ్చేసాయి అట్లా అని చెప్పి అప్పుడు ఈ అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళ కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి ఏం చేస్తారంటే అదేంటి మీరే కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు మీరే డెబెంచర్స్ తీసుకున్నారు దాని సెక్యూరిటీ ఇచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు దా అసెట్ నమ్ముకుని మీకు మీరే డబ్బులు తీసుకున్నారు మాకు మాత్రం ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వలేదు లేదు మీరు డబ్బులు తీసుకోవడం కాదు ముందు మాకు సెటిల్ చేసిన తర్వాత మీరు మనీ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే కంపెనీ మీరు అంతా ఒకటే మీదే కంపెనీ అందులో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ కూడా మీరే కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ లాజికల్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ లీగల్ ఇది లీగల్ గాను లాజికల్గా గాను కరెక్ట్గా లేదు మీరు ఖచ్చితంగా మాకు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు డబ్బులు తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ గోల్ చేస్తుంటారు అప్పుడు వీళ్ళు అంటారు అదేంటండి కంపెనీ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఉంది మేము కంపెనీ ఒకటి కాదు అందులో మెంబర్స్ మేము ఉన్నంత మాత్రాన మేమే కంపెనీ కాదు కంపెనీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అస్ కంపెనీ హ్యాజ్ ఎ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ మీరు ఏ విధంగా అయితే అప్పించారో మేము కూడా డిబెంచర్స్ అని చెప్పి అప్పించాం కంపెనీకి బట్ మీరు అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ మేము సెక్యూర్ డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు సెక్యూరిటీ ఉంది ఇప్పుడు ఆ సెక్యూరిటీ అమ్ముకుంటున్నాం మేము డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం తప్పే ఉంది అందులో వీళ్ళు అంటారు అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ అంటారు వాళ్ళదే అండి కంపెనీ వాళ్ళే మెంబర్స్ కదా వాళ్ళు కంపెనీ అంతా ఒకటే సో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వకూడదు ముందు మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలంటారు ఇది గొడవ అనమాట కోర్టుకు వెళ్తారు అక్కడ జడ్జ్ గారు ఏమైనా డెసిషన్ ఇస్తారంటే అక్కడ మీకు జడ్జ్ గారి పేరు కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ లార్డ్ ఇట్ వాస్ హెల్డ్ బై లార్డ్ మ్యాక్ నాట్ అయిన అనమాట ఈయన జడ్జ్మెంట్ ఇస్తాడు ఏమైనా ఏమైనా జడ్జ్మెంట్ ఇస్తాడంటే అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ ఏదైతే కంటెంట్ చేస్తున్నారో సో ద ఆర్గ్యుమెంట్ కంటెంటెడ్ బై ద అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ విచ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ కంపెనీ అండ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ ఏవైతే ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారో కంపెనీ అందులో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళంతా ఒకటే అని ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు కదా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ కాదు దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రాపర్ వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు అని చెప్పి కంపెనీకి సపరేట్ లీగల్ ఐడెంటిటీని బూస్టప్ చేసినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కేసు అనమాట ఓకేనా సో ఈ కేసులో అది చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి వాట్ ఎవర్ ద యాక్ట్స్ డన్ బై ద సాల్మన్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిగార్డింగ్ ద కంపెనీ ఆర్ ట్రూ అండ్ వ్యాలిడ్ అనమాట అంటే వాళ్ళ డబ్బులు తీసుకోవచ్చా డిబెంచర్స్ లేదా ముందే వీళ్ళకి ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకోవాలి అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్ కంటే అన్సెక్యూర్డ్ క్రియేటర్స్కి ఇచ్చి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వీళ్ళు సెక్యూర్ డిబెంచర్స్ కాబట్టి తీసుకోవచ్చు అదేంటి సార్ మీరు కూడా అలా అంటారు మెంబర్స్ అంతా ఒకటే కదా అంటే మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నా వాళ్ళల్లో వాళ్లే ఉన్నా కంపెనీకి సపరేట్ లీగల్ ఐడెంటిటీ మాట్లాడుకున్నాం కదా మా కంపెనీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ అండ్ కంపెనీస్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఐడెంటిటీ మెంబర్స్ అందరూ చచ్చిపోతే కంపెనీ చచ్చిపోద్దా లేదు కంపెనీ మెంబర్స్ అందరూ వేరు వేరు అనమాట ఇది కంపెనీకి ఉన్నటువంటి ఒక బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అర్థమైందా సో ఈ కార్పొరేట్ వీల్ థీరీకి సంబంధించినటువంటి ఫేమస్ కేసులో సాల్మన్ వర్సెస్ సాల్మన్ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ని పుట్అప్ చేసినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్ అనమాట ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ అనొచ్చు దీన్ని సాల్మన్ వర్సెస్ సాల్మన్ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అర్థమైందా సో అట్లా ఎందుకంటే చాలామంది అనుకుంటారు వాళ్ళే మెంబర్స్ ఉంటే అందరూ ఒకటే కదండి తేడా ఏం లేదు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు వాళ్ళే కంపెనీ కంపెనీ వాళ్ళు అనుకుంటారు బట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నో అట్లా అనమాట సో దిస్ ఈస్ కార్పొరేట్ వీల్ థీరీ బట్ ఈ థీరీకి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయంటే ఎస్ ఎక్సెప్షన్స్ అనమాట అంటే కార్పొరేట్ వీల్ని ఇగ్నోర్ చేసేటువంటి సందర్భాలు అంటే ఈ కింద చెప్పినటువంటి సందర్భాల్లో కార్పొరేట్ వీల్ని పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు కంట్రీస్ ఉన్నాయమ్మా ఏంటా రెండు కంట్రీస్ అంటే ఎక్స్ కంట్రీ ఉంది వై కంట్రీ ఉంది ఇద్దరి మధ్య ఏదో వార్ జరుగుతుంది అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ కంట్రీ ఏం చేసిందంటే చూపిస్తా చూడండి టూ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఎక్స్ కంట్రీ అండ్ వై కంట్రీ ఈ టూ కంట్రీస్లో ఈ ఇద్దరి మధ్య ఏం
ఇప్పుడు ఎక్స్ కంట్రీ ఒక కొత్త రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టింది ఏంటంటే వై కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి సిటిజన్స్ ఎవరు కూడా ఎక్స్ కంట్రీలో బిజినెస్ చేయకూడదు అని చెప్పి పెట్టింది ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఈ వై సిటిజన్స్ వై కంట్రీ చెందినటువంటి సిటిజన్స్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అబ్బో వీళ్ళు మనల్ని వదిలేటట్లేరు మనల్ని ఇక్కడ బిజినెస్ చేసుకునేటట్లేరు సో మనం బిజినెస్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇంకొకటే మార్గం ఉంది సో లెట్ స్టార్ట్ ఏ న్యూ కంపెనీ అని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి ఆ కంపెనీ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ కంట్రీలో ఏ విధంగా అయితే నేమ్ ఉంటుందో అలా నేమ్తో స్టార్ట్ చేశారు అంటే కాంట్రాక్ట్స్ అన్నీ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఎక్స్ కంట్రీలో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఆ నేమ్తో ఆ కంపెనీ పేరుతో ఎంటర్ అవుతున్నారు యాక్చువల్గా ఎక్స్ కంట్రీ వై సిటిజన్స్ని బ్యాన్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి హిడెన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకూడదు అని కానీ ఇక్కడ ఈ వై కంట్రీకి చెందినటువంటి సిటిజన్స్ ఇంకా ఎక్స్ కంట్రీలోనే ఉంటూ ఒక ఫేక్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తూ ఆ కంపెనీ పేరు మీద కాంట్రాక్ట్స్కి ఎంటర్ అవ్వడం ఆ కంపెనీ పేరు మీద బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ రన్ చేయడం ఆ కంపెనీ పేరు మీద ఫర్దర్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని రన్ చేసి కమర్షియల్ అడ్వాంటేజ్ని పొందుతున్నారు అంటే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లా ఎక్స్ కంట్రీ వాళ్ళు ఏదైతే రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టారో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా లేదంటే డివియేట్ అవుతుందా డిఫీట్ అవుతుందా ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ అవ్వట్లేదు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఇక్కడ డిఫీట్ అవుతుంది ఎలా డిఫీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు దే ఆర్ సింప్లీ యూజింగ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాల్డ్ కంపెనీ మేం కాదు కంపెనీ మేము కంపెనీ వేరు వేరు అని చెప్పి వాళ్ళు కావాలని అడ్వాంటేజ్ని యూజ్ చేసుకుని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ద ఎనిమిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆ ఎనిమిటీని వాళ్ళు హైడ్ చేస్తున్నారు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసుకుని ఈ కార్పొరేట్ వీల్ యూజ్ చేసుకుని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కోర్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ కార్పొరేట్ వీల్ని లిఫ్ట్ చేసి చూస్తుంది ఆ కార్పొరేట్ ముసుగు వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు అందరూ వై కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి సిటిజన్స్ ఉన్నారు మరి వై కంట్రీకి చెందినటువంటి సిటిజన్స్ ఎక్స్ కంట్రీలో బిజినెస్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదా చేసుకోకూడదు కానీ వీళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు హ్యాపీగా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు సో తప్పు కదా ఇట్లా అంటే ఏంటి దే ఆర్ యూజింగ్ కంపెనీ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట అర్థమైందా సో అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే కార్పొరేట్ వీల్ని లిఫ్ట్ చేస్తారు దీన్ని టు డిసైడ్ ద ఎనిమీ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే ఈ కంపెనీ మనకి ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ కంపెనీయా ఎనిమీ కంపెనీయా డిటర్మైన్ చేయడానికి కార్పొరేట్ వీల్ని లిఫ్ట్ చేస్తారు ఒక సందర్భం చెప్పా అండ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉంది ఇంకొక సర్కమ్స్టెన్స్ కూడా మాట్లాడుకొని మనం ఈ సెషన్ని క్లోజ్ చేద్దాం అంటే కార్పొరేట్ వీల్ అంటే చెప్పాను కొంతమంది దీన్ని మిస్యూజ్ చేయొచ్చు అని ఎప్పుడు మిస్యూజ్ మిస్యూజ్ చేస్తే ఎప్పుడు ఇగ్నోర్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటిదమ్మా టు డిసైడ్ ద ఎనిమీ క్యారెక్టర్ అంటే వీడు మన ఫ్రెండా వీడు లేకపోతే వీడు మన ఎనిమీనా అని డిటర్మైన్ చేయడానికి ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ ద ఎనిమీ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మనం ఏం చేస్తామంటే కార్పొరేట్ వీల్ని లిఫ్ట్ చేస్తాం అండ్ సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ కంపెనీని ట్యాక్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటారు అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ట్యాక్సెస్ అట్ ఆల్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీ ముసుగుని యూజ్ చేసుకుంటారు అలాంటప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ ట్యాక్స్ ఎవేషన్ జరుగుతుందా లేదా డిటర్మైన్ చేయడానికి కూడా ఈ నాట్ టు డిటర్మైన్ వెదర్ ద ట్యాక్స్ ఎవేషన్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో ద కోర్ట్ విల్ లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ వీల్ అప్పుడు కూడా కార్పొరేట్ వీల్ లిఫ్ట్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ ఉంది యూకే ఉంది యుఎస్ వాళ్ళు ఒక రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టారు ఏంటంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ ఏవైతే వచ్చి ఇది యాక్చువల్లీ జరిగినటువంటి కేసులో అమ్మా ఫారెన్ కంపెనీస్ ఏవైతే వచ్చి ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే వచ్చి యుఎస్లో షూటింగ్ చేస్తాయో వీళ్ళకి థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అదే యుఎస్లో స్టార్ట్ అయిన మన సిటిజన్స్ మన యుఎస్లో నేటివ్ స్టార్ట్ చేసి ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేసేటువంటి కంపెనీస్కి ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ట్యాక్స్ అని చెప్పి చెప్పారు అంటే యుఎస్ వాళ్ళు ఒక రూల్ పెట్టారు ఏంటంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ వచ్చి మన దగ్గర షూటింగ్ చేసుకుని ఫిల్మ్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తే వాళ్ళ మీద ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేయాలి ఎంత రేట్లో అంటే థర్టీ పర్సెంట్ రేట్లో అదే
ఈ ఫిల్మ్ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఒక షెడ్యూల్ యుఎస్లో షూట్ చేయాలి షూట్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి హ్యాపీగా షూట్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు కానీ థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి ఎవరికి యుఎస్ గవర్నమెంట్కి ఎందుకు నువ్వు మరి ఫారినర్ కదా యుఎస్లో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు యూకే నుంచి మరి యూ యూకే నుంచి వచ్చావు అంటే యుఎస్లో నువ్వు కంప్లీట్లీ ఫారినర్ అవుతావు కాబట్టి నువ్వు థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అనేటువంటిది నువ్వు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే తెలివిగా థర్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు పే చేయడం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే పే చేద్దాం అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీని ఫ్లోట్ చేశారు ఫ్లోట్ అంటే ఏంటంటే స్టార్ట్ చేశారు ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఇంటెన్షన్ టు కంటిన్యూ ద ఫిల్మ్ షెడ్యూల్స్ ఆర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇన్ యుఎస్ ఆర్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ టు ప్రమోట్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇన్ యుఎస్ దే జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ టు కంప్లీట్ స్మాల్ షెడ్యూల్ అండ్ అవాయిడ్ పేయింగ్ హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ వై బికాస్ యుఎస్ ఈజ్ ఇంపోజింగ్ హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ టు ఫారెన్ కంపెనీస్ అండ్ లోవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ టు నేటివ్ కంపెనీస్ నేటివ్ కంపెనీస్కి ఏమో తక్కువ రేటు ఫారెన్ కంపెనీస్కి ఏమో ఎక్కువ రేటు అందుకని వీళ్ళకేంటి తక్కువ ఇది ఇస్తున్నారనమాట ఇది ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఒక న్యూ కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసి ఓన్లీ ఆ షెడ్యూల్ వరకు షూట్ చేసి తక్కువ ట్యాక్స్ పే చేసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని రోజులు డౌట్ వచ్చింది అనమాట రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయిందో కంపెనీ ఏం జస్ట్ ఒక షెడ్యూలే చేసింది తర్వాత వెళ్ళిపోయింది అసలు ఎవరున్నారు ఈ కంపెనీలో అని చెప్పి ఇన్డెప్త్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఈ కొత్తగా ఫ్లోట్ చేసినటువంటి ఈ కంపెనీలో ఉన్నది అంతా కూడా యూకే సిటిజన్స్ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే యూకే సిటిజన్స్ అమెరికా వచ్చి ఎప్పటికిప్పుడు కొత్తగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం వెనకాల రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వచ్చి షూటింగ్ చేసుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ పే చేయాలి అదే ఇక్కడ నేటివ్ కంపెనీ పేరు యూజ్ చేసుకుని షూటింగ్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తే సరిపోతుంది అంటే దే ఆర్ యూజింగ్ కంపెనీ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు అవాయిడ్ ద ట్యాక్సెస్ ఆర్ టు అవాయిడ్ పేయింగ్ హయ్యర్ ట్యాక్సెస్ అనమాట ఇంటే అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మీరు కార్పొరేట్ వీల్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారా ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తున్నారంటే యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ యు ఆర్ మిస్యూజింగ్ ఇట్ నీకు ఇచ్చినటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ అడ్వాంటేజ్ నువ్వు మిస్యూజ్ చేస్తున్నావు మిస్యూజ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ లా మీకు ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ కార్పొరేట్ వీల్ని కాసేపు ఇగ్నోర్ చేయండి ఈ కార్పొరేట్ వీల్ని మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే వాట్ ఎవర్ ఈ కార్పొరేట్ వీల్ ఏముందో ఉంటుందో దాన్ని కాసేపు తీసేసి తీస్తే మీరు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారో అలాగే ట్రీట్ చేయండి కార్పొరేట్ వీల్ కంపెనీ అనేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేకపోతే మీరు ఎవరు ఫారినర్స్ యుఎస్లో యూకే వాళ్ళు కాబట్టి మీరు ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి థర్టీ పర్సెంట్ మరి ఎంత పే చేశారు ఫిఫ్టీన్ ఇంకో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పే చేయండి వై బికాస్ యూ హ్యావ్ మిస్యూజ్డ్ the corporate wheel in your favor and to avoid paying the higher taxes so it is also one of the instances where the corporate wheel will be ignored adho ayina so corporate wheel anedi kachithanga ignore cheyali ledha kachithanga asli ignore cheyagudadu atla em ledha depending upon the situations okoka sari corporate wheel lift chese endukante companies act company ki ichinatuvanti advantages ni andaru proper ga ne use cheyaru kontha mandi vaalla own benefits kosam misuse kuda chestaru misuse chestaru kabatte వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అలా మిస్యూజ్ జరగకుండా కార్పొరేట్ వీళ్ళని కాసేపు ఇగ్నోర్ చేసి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అనేటువంటిది కేసులో డిఫైన్ చేస్తారు సో మిగిలినటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే కార్పొరేట్ వీల్ ఉంటుందో ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ద కార్పొరేట్ వీల్ విల్ బి లిఫ్ట్ అనేది మనం రేపు క్లాస్లో చూద్దాం సో యాజ్ ఆఫ్ నో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్ అనమాట కంపెనీస్ యాక్టి అర్థమైంది కదంతా ఏం మాట్లాడుకున్నాం ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మాట్లాడుకున్నాం లిమిటెడ్ లైబిలిటీ అని పర్పెచువల్ సక్సెషన్ అని ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ అని సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అని కామన్ సీల్ అని వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ద కార్పొరేట్ వీల్ థియరీ గురించి మాట్లాడుకుని ద ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ద కార్పొరేట్ వీల్ విల్ బి లిఫ్టెడ్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్ అనేటువంటి దానిలో టూ పాయింట్స్ మాట్లాడుకున్నాం ట్యాక్స్ ఇగ్నోర్ చేసేటువంటి పద్ధతి ఒకటి ఇంకోటి ఏంటి అంటే సబ్సిడీగా యాక్ట్ చేసేది రిమైనింగ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనం రేపు క్లాస్లో మాట్లాడుతాం ఓకేనా సో కంపెనీస్ యాక్ట్ యాజ్ సెడ్ ఐ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ అంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఫ్రమ్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అకాడమికల్ గా అకాడమికల్లీ కానీ అండ్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ బోత్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రామినెన్స్ ఉంది